ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിപ്പി അല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്താമെന്നാണ് മൈക്രോഗ്രീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പയറുവർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു രണ്ടില പരുവാവുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അതിന് മൈക്രോഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന മിക്കവരും താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അകത്തൊക്കെ മണ്ണൊക്കെ വെച്ച് ചെടിയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് മണ്ണില്ലാതെ ഇത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്കറികൾക്ക് ഒരുപാട് പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറോ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇത് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാവുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് സക്സസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മൈക്രോഗ്രീൻസ് വളർത്തുന്നതെന്ന് കാണാം നമ്മൾക്ക് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് എല്ലാ പയറുവർഗങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ദാ കണ്ടില്ലേ മുതിരയാണ് പിന്നെ ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതായത് വൻ പയർ പോലത്തെ ഒരു പയറാണ് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫോണിക് മെത്തേഡ് എന്ന അതുപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യണത് ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുക്കും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കും അതിന് ശേഷം ദാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൊട്ട അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിറച്ച് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ഈ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഹോളുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഓറഞ്ച് പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം എടുത്തേക്കണത് ഈ ബ്ലൂ കൊട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വെള്ളം നിൽക്കരുത് പക്ഷെ ആ ബ്ലൂ ആ കൊട്ടയുടെ അടി ജസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് തൊട്ട് നിൽക്കണം ഒരേ ലെവലിൽ ഇരിക്കണം ആ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറരുത് അതിന് ശേഷം ദാ നമ്മൾ ഈ പയറുവർഗങ്ങൾ കുതിർത്ത പയറുവർഗങ്ങൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിതിന് മുമ്പ് മുതിരം ചെറുപയറും മുളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വലിയ പയർ ഞാൻ മുളപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ മുതിരയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടുന്നത് കടുകൊക്കെ മുളയ്ക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും മുതിരയും ചെറുപയറും ആണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുളച്ച് വരുന്നത് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച മാതിരി വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് പകരം ദാ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തൊരു കനം കുറഞ്ഞ തുണി വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ കോട്ടൻ്റെ തുണി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ ഒരു മൂന്നാല് മടക്കായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ ഇത് തേങ്ങ മേടിക്കുന്നത് പാത്രമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം അതിനുശേഷം ഈ പയർ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് മുളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ മുളയെ അങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പയറുവർഗങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇടരുത് ഓ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട കുത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുളച്ച് പൊങ്ങി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തണം എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നനഞ്ഞ് കുഴ കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലാവരുത് അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മൂന്നാമത് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക്
പക്ഷെ അത്യാവശ്യം രണ്ട് മൂ ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വലിയ പയറാണ് കൂടുതലും മുള വരാത്തത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാതെ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് നല്ല പോലെ വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ താഴ്ത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ദിവസം പറ്റുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ആ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ബാഡ് സ്മെൽ വരും അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വെള്ളം സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പത്ത് മണിക്ക് ചെയ്തു രണ്ട് മണിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്നും അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പയർ മുളച്ചു വരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപയർ ഇവിടെ ഞാൻ വിൻഡോയുടെ പുറത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് പ്രാവ് ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപയറിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പയറേ മിച്ചുള്ളൂ അതും മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കണില്ല അടുത്ത വീടുകളിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാവ് തട്ടിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ പുറത്തല്ല വെക്കണത് എല്ലാ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വെക്കണത് അപ്പം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് ആ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇടാൻ വലിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചതാണ് അതിന് എല്ലാ ഇല വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വലിയ വയറ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ മുളച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ദാ മുതിര നല്ലതുപോലെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മുതിരയും കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാ കണ്ടില്ലേ നല്ലപോലെ കിളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മുതിര പിന്നെ ദൈ വലിയ പയർ തീരെ മുളയ്ക്കുന്നില്ല അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാ ചെറുപയറും ആ ഉള്ളതും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മുളച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചതും ഇതാ വേണ്ട നല്ല പോലെ വേര് വന്ന് അതും നല്ല പോലെ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലും ആ വലിയ പയർ മുളയ്ക്കണില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചും മുള വരാൻ എന്നതായിരിക്കും കാരണം എല്ലാ സീഡും മുളച്ചു വരണമെന്നില്ലല്ലോ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പേട്ടക്കായ ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും മുളച്ചു വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരുന്നത് അത് കണ്ടില്ല സെവൻത്ത് ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴ്ത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു നനച്ചിട്ട് കാരണം ഇത് വെൾ ഭയങ്കര ചൂടായ പിന്നെ വെള്ളം കാണാൻ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇതിനെ വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കരുത് ചീഞ്ഞു പോവേ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കരുത് അതും അങ്ങനെയും ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഇത് മുതിരയാണ് ആ വലിയ പയർ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കാരണം അത് മുളയ്ക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം മാത്രമേ മുള വന്നുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ കൊള്ളില്ലാത്ത പയർ കൊണ്ട് പയറായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് മുളയ്ക്കാഞ്ഞത് അപ്പം മുതിര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുത്ത മൈക്രോ ഗ്രീൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തോടെ ആ വേരോടു കൂടി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ മുളച്ചു വരാനുണ്ടാവും അതും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പരിപ്പ് കറി വെക്കുക അങ്ങനെ പല പല റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെസിപ്പി കാണിക്കും ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു തോരൻ ഇത് ഞാൻ മുട്ടയും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അതിന് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ല അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇലക്കറികളൊക്കെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ഫാമിലി ഒരു രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫാമിലിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണം കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം മഞ്ഞളും അതുമാതിരി സിട്രസ് ഫ്രൂ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സും വിറ്റാമിൻ സി കണ്ടൻറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അതെല്ലാം നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക
അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇലക്കറികൾക്കൊന്നും അധികം വേവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് താങ്ക് യു